disclaimer on. I contenuti di questo video sono esposti a scopo puramente informativo e didattico. Oggi vi mostro non solo cosa succede appena si avvia per la prima volta il Flipper Zero, ma forse cosa ancora più importante, come fare ad aggiornare il firmware ufficiale secondo l'ultima procedura. È cambiata nel tempo, questo è il tutorial più aggiornato che c'è. Andiamo innanzitutto con il nostro Flipper, ancora spento, ancora con la plastichina che lo protegge. Andiamo ad accenderlo? No, ancora no. Prendiamo innanzitutto una micro SD, mi raccomando, fondamentale, non più di 32 giga che non serve 16 dovrebbero essere più che abbastanza ma diciamo che 32 stiamo comodi e una marca rispettabile sandisk o Kingston comunque una buona marca è molto importante perché il Flipper Zero opera attraverso una funzionalità non sto qui a, a spiegare i dettagli ma diciamo l'SD SP che non è sempre supportata dalle schede diciamo iper economiche di marche strane perciò prendiamo una, una di queste carte da 32 estratta la micro SD dalla confezione la inseriamo mi raccomando con i contatti verso l'alto e badate che poi per rimuoverla bisogna spingere c'è una molla e quindi non cercate di forzarla in nessun modo. Bene, siamo pronti per la primissima accensione. Per accenderla bisogna tenere per 3 secondi premuto il tasto indietro. A questo punto io direi anche che sfiliamo. Andiamo. Papà! E mi dice, ciao amico, premi la freccia a destra per continuare. Prima di tutto dice il nostro amico Flipper grazie per il tuo supporto la campagna di marketing su Kickstarter è stata folle ed è vero loro hanno raccolto più di 5 milioni di dollaroni tra cui anche soldi miei dice ora permettimi di presentarmi io mi chiamo Ebra Tile sono il delfino cyber che vive nella tua tasca questa è un'altra cosa interessante ogni Flipper ha un nome di fabbrica è come se fosse un seriale identificativo ma in invece di avere un insieme di lettere e numeri completamente inintellegibili il team di Flipper Zero ha deciso di dare, di generare una serie di nomi in stile Pokémon, diciamo, però con una nota, una nota nerd, quindi in genere sono in linguaggio lit, quindi sono lettere e numeri ma che suonano come delle parole vere. Dice posso crescere e diventare figo e intelligente se mi utilizzi spesso. Fin tanto dice che leggi, scrivi e emuli puoi controllare il mio livello di umore nel menu passport. Perché la cosa divertente è che hanno veramente voluto rendere questo device come un, un Tamagotchi. Quindi tanto più lo utilizziamo, tanto più il nostro delfino sarà contento e interagirà con noi in modi differenti. Quindi anche questa è una, una cosa molto simpatica. Dice, non è stato trovato nessun database nell'SD, infatti l'abbiamo appena installata, ma nessun problema. Infatti è possibile formattare una SD direttamente da il Flipper. Supporta due file system, FAT32 ed expat. Poi lui mi dice, vai su flipdev slash apd, così lo aggiorni. Prima di proseguire, formattiamo la card SD direttamente dal Flipper. Per fare questo, premiamo il bottone centrale e andiamo verso Settings. Entriamo, Storage. A questo punto ci dà varie informazioni, eccetera, eccetera. Noi clicchiamo su Format SD Card. C'è tutto quello che, che nell'SD Card verrà formattato. Vuoi continuare? Certamente, è nuova. Formatting. Ed ecco fatto, Format Complete. Fatto questo, torniamo indietro. Teniamo il Flipper tenendo premuto per 3 secondi il tasto indietro. Dice, vuoi spegnere? Si carica. Ci dirigiamo sul sito flipper 01 slash update dove è possibile scaricare il software QFlipper. È disponibile per macOS, per Linux e per Windows. In questo momento sto registrando questo video da Windows, perciò scarichiamo il software, sono circa 40-50 mega. Ora lo avviamo, ok, next, dove lo vuoi installare? Installiamolo qua, va bene. Vuoi avviarlo? Aspetta se lo voglio avviare. Abbiamo avviato il nostro QFlipper e ora ci chiede di collegarlo. Allora, lo facciamo. Lui ci dice no database found. Cosa curiosa, se io adesso clicco, clicco qua, vedete, è possibile zoomare, farvi vedere lo stesso schermo del mio, mio flipper. Quindi lui mi dice no database found, tasto destro, go to bla bla bla. Ok. Lui crede che questa sia la procedura giusta, in realtà noi dobbiamo 
semplicemente cliccare update lui ci dice guarda non c'è database caricato la versione è questa qua eccetera eccetera vuoi aggiornare guarda che tu c'è la, la versione 60 ma c'è la 67 dobbiamo solo premere update ragazzi ok intanto stanno succedendo varie cose il display si sta accendendo e spegnendo varie volte e mi dice le varie attività che sta facendo però si muove e questo dà speranza qualora qualcosa dovesse andare storto in fase di aggiornamento del firmware che sia questo uno ufficiale o uno a umma umma c'è sempre modo di resettare tutto e di ripartire lui mi dice firmware update success e mi dà un bel pollice su grazie amico Twitter. quindi clicchiamo su continua e come vedete tutto a posto mi dice success, st la stessa faccina che vedo io qua sotto, la potete vedere voi, in schermo, success, quindi tasto destro, ok, e adesso ormai è carichissimo, quindi è lì che sta giocando con le onde radio, tra l'altro anche se non tocco qui, posso usare il computer per controllare anche direttamente via USB il menu e quant'altro della... E vedete tutte un po' di varie funzioni. Ah, non ho citato la funzionalità Bad USB nel mio video precedente. La, la vedremo, ve la dimostrerò perché è molto interessante. U2F, anche questa non è pubblicizzata molto, ma sostanzialmente è possibile utilizzare il flipper anche come chiave di autorizzazione, autenticazione in, in, in un contesto di autenticazione multifattori, due fattori. Insomma molto bella, quindi è veramente comunque uno strumento di sicurezza fisica personale plugin per mettere le espansioni, debug, eccetera eccetera e no, c'è un sacco di roba noi siamo pronti, possiamo persino staccare questo Adesso abbiamo aggiornato il flipper all'ultima versione disponibile del firmware ufficiale. Questo ci permette già di fare un sacco di cose. Possiamo comunque fare di più e lo vedremo nei prossimi video. Perciò iscrivetevi al canale, continuate a seguirmi e ne vedremo delle belle.